欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：玉骨遥开播成爆款，观众评价肖战，只字不提演技，却字字珠玑。古偶剧《玉骨遥》空降开播，前期没有过多的宣传，甚至没有即时版本的预告内容。一切都有些猝不及防。然而，就算空降也丝毫没有影响该剧的热度和收视。第一集还没有结束的时候，该剧的热度全网第一，轻松把曲线拉至最高点。而在鹅厂的站内热度上，可以说是直线上升，并拿下鹅厂视频平台2023年站内热度值最快破两万七千的剧集这一殊荣。不出意外，该剧开播后。与剧情和主演相关的热门话题多到数不过来，故事内容和演员的表达都引发了极大的关注和讨论。很难看到一部古偶剧会有这种现象级效应。该剧首播四集，不少观众都是熬夜追完的，甚至觉得四集根本不够看。由此可见，剧情打造的的确有看点，各种冲突和转折穿插其中，加上制作精良的特效，很难不让人上头。这部作品之所以如此火爆，与剧中的几位主演不无关系。像肖战、任敏、王楚然等都是人气较高且有实力的演员，在剧中塑造的角色很鲜活，构成了整部剧的最大看点之一。目前各项数据显示，《玉骨遥》开播就成爆款，而观众评价男主肖战，只字不提演技，却字字珠玑。零幺，古偶颜值天花板。形象设计满分，《玉骨遥》开播仅一天，热度与收视轻松实现双赢。而这种趋势或许会随着剧情的递进出现新的上升空间。毕竟从前面的四集来看，恢宏叙事已经将期待值拉满。基于比较轻快的剧情节奏，前面四集没有什么拖沓的桥段，先交代清楚大的叙述背景，引申出故事线。然后围绕着石影和朱颜宿命一生的最初部分展开讲述。这部剧的热度这么高，与青年演员肖战的呼声形成正比。他曾被称之为“行走的流量”，无论是个人魅力值还是作品的热度值，都能在短时间内一骑绝尘，强势领跑。就像前段时间播出的《梦中的那片海》，从开播到收官，围绕着肖战的声音始终是不绝于耳。他的颜值，他的演技，都有了太大的突破和惊艳之处。看过《玉骨遥》之后，也有不少观众感叹称：“不愧是古偶颜值天花板。”肖战诠释的石影在形象设计上满分，他的孤傲清冷、仙气凛然、气宇轩昂等，无不在画面中一一呈现。从剧中可以看到，石影刚出场的时候，他迈着大步走向朱颜大婚的现场。虽然看到的仅是背影，那种高大的外形也带来了强大的气场。在朱颜逃离路上翩然出现的时候，石影手持伞柄，半遮半掩的仙气呼之欲出。等看到整个清秀的面部时，才真切的感受到他的颜值有多高，五官精致，棱角分明，好一副清冷的模样。石影到了九嶷山之后，跟随师傅修炼。因为过往经历在心中留下的期待和伤痕，他始终保持着清冷的状态，不苟言笑，特立独行，更是将“玉树临风”这几个字表达到了极致。事实上，肖战本身的颜值就比较高，个人的形象也很适合古装剧中的造型。当前的石影就像是为其量身打造的一个角色，方方面面都有着很高的贴合度。零二，演技细腻。情绪张力，富有感染力。肖战虽然是一名青年演员，但从以往的作品和角色中能看到他的演技是突飞猛进的。尤其是经过话剧舞台的历练之后，对人物的情绪、情感等方面的拿捏更加从容。在《玉骨遥》中，肖战饰演的石影起初给观众的最大感受就是不善言语，外表清冷。到了九嶷山之后，依然专心修炼。即便是看到朱颜误打误撞的进入了九嶷山，并闯到他修炼的地方之后，石影在情绪上也没有太大的波动，与对方的好奇
，激动形成了鲜明的对比。不过，看了接下来的桥段后，有观众也评价称，极具爆发力的情绪中，肖战成功让我入戏。短短一句话，虽然没有提及演技，却表达得很到位，字字珠玑。这一幕中，冰族之人闯入九嶷山，石影与对方交手，他眉头一皱，明显有些焦急。此时赶紧让仲明去通知大司命。几番交手下来，石影完全掌控局势，一脸的淡然。一日，白雪露进入九嶷山，石影看到他后，赶忙问：“近来可有见过白烟姑姑？”可听到对方说自己的母亲在宫中很艰难，吃不饱穿不暖，还要饱受下人的嘲讽时，他的情绪有了明显的起伏。你胡说！母后乃一国之后。帝君怎么会如此？石影情绪激动，他不相信这一切，不相信自己的母后在宫中受尽折磨，连生病了也没有人照顾。他着急的找到尊上，想得知真实的情况。在听到尊上说你母亲已经走了的时候，石影一次次确认是不是真的，他眼含热泪，嘶吼着问：“到底发生了什么？”听完尊上的解释，他的眼泪扑簌簌的掉落。看着母亲留下的那封信的时候，石影的眼泪更是止不住的划过脸庞，他难过到极点。随后情绪也逐渐失控，他大喊着要报仇，事情都怪自己，体内的洪荒之力开始席卷开来。隔着屏幕也能感受到石影的难过。看这一段的时候，不少观众已经深深入戏，与石影共情，甚至也控制不住自己的眼泪。从这几处情绪张力较大的表达来看，肖战的演技的确很细腻，再加上清晰的原声台词，人物的情绪到位，情感饱满，让石影一角更立体，更有血有肉。就像观众的切身评价，肖战演活了石影，给这个角色充沛的感情。这一刻没有看到肖战的影子，看到了一个鲜活的剧中人物。果真是不提演技，却字字珠玑。精准概括出肖战的演技层次和突破，你觉得肖战饰演的时影一角如何？玉骨瑶争议不断，躲过了女主任敏，却被二十四岁女二号给惊艳了。古装剧《玉骨瑶》仅上线一天的时间，不仅热度高涨，引发多方关注，而且优质的剧情内容再次俘获了不少剧粉，剧中几个核心角色成为最大的看点。当红演员和顶流男神肖战出场，在剧中饰演的时，影一角热度最高，与其相关的热门话题多到数不过来。在剧中可以看到，他诠释的时，影仙气凛然，气宇轩昂，演技也有相当大的突破。除了青年主演，这部剧中还有不少实力派演员，像女神曾黎饰演的皇后白烟，虽然镜头较少。依然能看到个人表演功底下带来的充沛情感，让剧中人物更加鲜活。还有韩栋饰演的大司命，他带着石影回到了九嶷山继续修炼，可在后期发生了很多意外的转折。在情绪激动之处，大司命眼眶发红，看着眼前的石影更是陷入了悲伤。在女性群像中，九五后小花卢玉晓饰演的白雪英也是很出彩的角色。这一幕中。他看着自己心爱的舞裙跌入悬崖之下，伤心之情溢于言表，眼泪也扑簌簌的掉落。还有女主任敏，同样是剧集的核心人物，但是目前随着玉骨瑶大爆，她饰演的朱颜引发了诸多争议。在躲过了女主任敏之后，却被二十四岁的女二号惊艳了。零幺，任敏演技不俗，角色仍有争议。随着玉骨瑶的热播。与这部剧和几位主演相关的热搜话题相当多，其中女主任敏饰演的朱颜就有较高的讨论声。部分观众认为，任敏的颜值无法胜任朱颜这个角色，毕竟这是剧中的核心人物之一，且是赤足郡主，该有的气质没有发挥出来。前面的四集中，朱颜并不是一个惊艳的设计，也有部分观众认为。朱颜这个角色的人物设定本来就是古灵精怪的类型，前期不会保持着优雅的姿态，与后期的形象会形成鲜明对比。而且在很多细节上
，任敏的演技也是不错的。的确，按照原著中的人物设定来看，朱玉妍的性格特点就是活泼可爱。初次遇到石影的时候，她就是一个小女孩，这种状态持续了很久，直到九嶷山的修炼正式开始，两个人结下夙缘。在一路成长的过程中，朱颜陪伴在石影的身边。原本大大咧咧的性格开始改变，他学会了关心，学会去爱，此时更加文静、优雅，有了很明显的蜕变。任敏本身的颜值是不错的，五官精致立体，短宽脸非常有少女感。在剧中，朱颜刚出场的时候一袭红衣，本是大婚之日，她却忧心忡忡，不想嫁给不爱之人。在九嶷山遇到石影之后。朱颜原本无趣的生活多了几分不一样的色彩。他在看到可以化作人形的众明时会感到惊奇，看到石影因为难过而泪流不止时会在乎对方。在形象设计上，观众之所以会有争议，或许还是角色本身的性格特点与仙气凛然的石影有着太大的差距。尤其是两个人同框出现的时候，少了太多的 CP 感。整体来看的话。任敏在剧中塑造的朱颜虽然没有达到观众的预期，但这仅仅是四集的内容，后续的剧情值得期待，会有不同的呈现。零二二十四岁的王楚然成为女配的颜值担当，玉骨瑶在选角上比较用心，既有青年演员，也有实力派。在众多的群像中，女二号王楚然的热度也非常高。他饰演的白雪露给观众留下了深刻的印象。作为一名九五后，仅有二十四岁的王楚然颜值出众。从面部来看，他的五官立体且精致，大眼睛、高鼻梁，标准的美人，甚至被观众称之为年轻版的神仙姐姐。前不久热播的《听说你喜欢我》中，王楚然饰演的阮流铮引发了不少关注。她少女感十足。在剧中饰演的医生也有很多生动的表达，同时也因为高颜值获得称赞。拥有这么高的颜值，自然能成为剧中的关注点。在《玉骨遥》中，王楚然饰演的白雪露再次令观众眼前一亮，不仅是女配中的颜值担当，在演技上也很细腻。白雪露刚出场的时候，她在众多郡主的围观下翩然起舞，身姿优美，脸上带着浅笑。眉目流转之间尽是柔情，这段舞蹈优雅至极，引得身边人连声称赞。在这一段中，白雪露给人的感觉就是温柔，举止大方，端庄优雅。可实际上，白雪露的性格并非如此，她的心机比较重，甚至有些狠辣，对待自己的姐妹也毫不留情。或许是出于嫉妒，在看到妹妹白雪英那件绝美第五裙时。白雪露假装差点掉下悬崖，妹妹出手相救，可那件舞裙却脱手坠入深渊之中。看着妹妹伤心欲绝的样子，白雪露不闻不问，似乎什么都没发生。为了成为世子妃，白雪露有很多不择手段的时刻，甚至在亲人之间也痛下狠心。可她在长辈面前的时候，又装成一个乖乖女；面对父亲的质问时，会装可怜。像是很委屈的样子，在石影面前的时候，他矫揉造作，表面上是柔弱的样子，可实际上内心满是荒诞的想法，令人琢磨不透。很显然，王楚然的演技也是过关的，演活了白雪露这个角色。总的来说，《玉骨遥》这部剧才更新四集，热度和收视就这么高，已经预定爆款古偶剧。对于剧中的女性群像角色。二十四岁的女二号王楚然是惊艳的，也期待女主任敏在后续剧集中带来的精彩。你觉得女主的表现如何？三个不存在，蔡徐坤的回应还缺点啥？七月三日上午，蔡徐坤针对近期风波发布回应，要点有三：交往均属双方自愿，不存在女方为未成年的情况，也不存在强制堕胎。请大家尊重和保护当事人隐私。回应还特别提到，不涉及违法行为，也就意味着不存在违法行为。紧随其后，蔡徐坤工作室也发文声明，谣言涉嫌侮辱诽谤
，已完成侵权证据保全，并提交法院立案，呼吁尊重他人个人隐私。蔡徐坤的回应来迟了。如果在一周前，蔡徐坤若能第一时间做出回应，或还能让网友更多地选择相信他。而这一周以来，发生了许多事情。比如《奔跑吧》官宣延期播出，北京广告协会请相关品牌方等对内地男歌手蔡某某做好风险把控。央视频下架视频，蔡徐坤工作室被列入经营异常名录。这些消息使蔡徐坤陷入了较为严重的被动局面。对于蔡徐坤来说，此前保持沉默的缘由，或是要对谣言进行取证、对证据进行保全、去法院立案等。这些都需要时间，但舆论场对于艺人是否违法、失德，并没有足够的耐心。在相关负面消息从官方传来的时候，往往会被认为这是坐实的一种表现。等到舆论发酵到一定程度，本来该有辟谣效果的回应，也会失去说服力，甚至会带来更多的质疑。艺人想要跑赢谣言，有必要做到快速回应，直面问题。有一说一，坦诚真实，做法有瑕疵，行为有缺憾，就不要有任何侥幸逃避心理。不涉及违法行为，并不能让传言消失，反而会激起千层浪。因为对于影响力很大的艺人而言，失德亦是公众难以接受的事情。如果失德行为超出公众的接受底线，那么艺人该道歉就道歉，该赔偿就赔偿，尽最大诚意来弥补过失。这才是获取谅解的较好方式。对于这次蔡徐坤所面临的风波，网络舆论虽然一直处于乱炖状态，但纷乱之中，网友言论也有一个清晰的指向，即想要真相尽快水落石出。这些年，娱乐圈顶流塌房频发，但早期所引起的网络狂欢迹象已经淡去，取而代之的是越来越多的网友对此感到厌烦，他们关注类似事件。只想知道一个结果的真与假、对与错，并不愿被这一过程中的各种消息满天飞，牵着情绪走。艺人应该意识到，拖延回应所造成的占用公共资源过多，对自己并不利。正是因为网络舆论环境有这样的特质，所以蔡徐坤的回应发布后，不是事件的结束，反而更接近于事件的开始。面对新一轮的舆论。蔡徐坤不能发完回应后再次陷入沉默，理应更积极主动的面对，包括召开新闻发布会，公布更多事实真相，使用法律手段，在法律框架内解决问题，才能有效的平息质疑与指责。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。